الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يضاء على ما വേദിയിലെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ സയ്യദ് ശ്രീകാന്ത സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രഗത്ഭനായ അബൂബക്കർ ഫൈദ് ഉസ്താദ് അതുപോലെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെ മേഖലെ ഈ പ്രതിനിധി സന്ധിച്ച പ്രിയങ്കരരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു സുഹി സംഗമം സാലിഹ ായ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അമല ശിക്കുമാതെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്ത മദീന പാഷൻ സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതിലും സംബന്ധിക്കാനുള്ളവന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സമ്മേളനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് എറണാകുളത്തെ ഈ പാഷനിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കാം കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാവരും ഒരു വെള്ള വസ്ത്രവും തൊപ്പിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു വേഷവിധാനം അത് നേരത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടോ അതീന പാഷൻ അങ്ങനെ സർക്കുലറിലുണ്ടല്ലേ ആ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നല്ല ഒരു ഈ ഹിമാനികമായൊരു ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സദസ്സായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താര ഈ പ്രവർത്തകന്മാരെ കൊണ്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഈ സെഷനിലെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദർശ ഭദ്രത ആത്യന്തിക വിജയത്തിന് എന്നതാണ് ആദർശപരമായ ഭദ്രതയില്ലാത്ത വേറെ ഏത് മികവും നേട്ടവും മേന്മയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും തന്നെ പരലോക സംബന്ധിച്ച് വിജയപ്രദമാവില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളിലടങ്ങിയ ആശയം ഇവിടെ നമ്മൾ മമാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാനായ മഹാത്മാഗാന്ധിജി നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മദർ തെരേസയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മഹത്വമേറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അഭിസംബോധനം ചെയ്തു കൂടായുകയില്ല ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ മഹാന്മാരാണ് മഹത്വക്കളാണ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ആ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറ ഒരു ചെറിയ സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ആത്തിപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തത്തിയങ്ങൾക്കാണ് തക്കവയുള്ളവർക്കാണ് ആത്യന്തിക വിജയം താൽക്കാലിക വിജയത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് താൽക്കാലിക വിജയം നേടിയെടുക്കുവാൻ ഇവിടെ പല ശക്തികൾക്കും സാധിക്കും അവ പലതും ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളാകും പക്ഷേ ആത്തിപത്തുലിൽ മുത്തത്തിയും ആത്യന്തികമായ വിജയം അത് മുത്തത്തിയങ്ങൾക്ക് മാത്രം മുത്തത്തി മുത്തത്തിയങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തക്കവ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഹാനായ അബുഹാമദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ കൊച്ചിയെ പറയുകയാണ് തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അള്ളാഹുന്റെ വിലക്ക് വഴി പണ്ഡിക്കുക അതാണ് തക്കുവ ഈ വിധിവിലക്കുകൾ കൊണ്ട് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിധിവിലക്കുകൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനകളും അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളും എന്താണ് വിധിക്ക് കണ്ട പകരം മനസ്സിലാകൾ മാത്രമാണ് വിധികൾ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാലാളുകളെ മുമ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിധിവിലക്കുകൾ പലയിടത്തും പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ ശാരീരികമായ കർമ്മപരമായ ആചാരങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠാനപരമായ വിഷയങ്ങളല്ല ഇന്നിപ്പോ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ചെയ്തു നിങ്ങൾ നേരെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അസർ നിസ്കരിച്ചു ആ നിസ്കരിച്ചത് തന്നെ നാല് റക്കയത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മാങ്കൂർത്ത് അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അസർക്ക് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചേക്കാം ഞാൻ അസർക്ക് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചു അസർ നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചത് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം കീഴെ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കലോഹായി പോയ മുഴുവൻ കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായി കൂടായുകയില്ല ാത്തവരുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരുണ്ട് ശുന്നത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് റമദാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട് കഴിയാത്തവരുണ്ട് വിടുതിയുള്ളവരുണ്ട് ഒഴുതുള്ളവരുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് ആണുങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന്റെയും നോമ്പിന്റെയും ഹജ്ജിന്റെയും സക്കാത്തിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങളിടുമോ ഒരുപാട് അസങ്ങളും പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ഒരു ചരടിൽ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ട മാലകളെ പോലെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ഈമാൻ മുഹ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ചരടിൽ നാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഏതാണ് നമ്മളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം ആ ഘടകത്തിന്റെ പേരാണ് ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആദർശത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അഫീദ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനിന്റെയും അഫീദയുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈമാനും അഫീദയും കൈകളെ കൊണ്ടുള്ളതല്ല തലകളെ കൊണ്ടുള്ളതല്ല ശരീരം കൊണ്ടുള്ളതല്ല മറിച്ചത് ഹൃദയത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ഹൃദയത്തിനാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയങ്ങളിലാണ് പ്രവേശിക്കുക മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള രഹസ്യമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന സ്യനിർവൃതയാണ് ആത്യന്തിക വിജയത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഈമാൻ അതിന് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അക്ഷരെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ അഥവാ സുന്നികൾ രണ്ട് പിഴച്ച വിശ്വാസികൾ അഥവാ പുത്തൻവാദികൾ മൂന്ന് അവിശ്വാസികൾ അഥവാ കാഫിരിയങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും ഈമാനിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അക്കീതയെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ അഥവാ സുന്നികൾ രണ്ട് പിഴച്ച വിശ്വാസികൾ അഥവാ പുത്തനാശയക്കാർ മൂന്ന് അവിശ്വാസികൾ അഥവാ വിശ്വാസം തീരെ ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ 
എസ് കെ എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാതൃസംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ജംബിയത്തിൽ ഉലമ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തെയാണ് അഥവാ സത്യവിശ്വാസികൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അഥവാ സുന്നികളെയാണ് സമസ്ത കേരള ജംബിയത്തിൽ ഉലമ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുജാഹിദ് ജമാഅത്തുകാർ തെബിലിയുകാർ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തെക്കൻ ജില്ലയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇമാം കൗൺസിലുകാർ എന്തൊക്കെ സംശയമുണ്ടോ അവരൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഗണത്തിലെ പുല പുത്തനാശയ കാരണം ഞാൻ ഇമാം കൗൺസിലുകാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം കൗൺസിലുകാർ തനിച്ച പുത്തൻ വാദം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇമാ കൌൺസിൽ വൈസ് രണ്ടുകൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സർവസുലനാമിനെയും നബിദിനാഘോഷത്തിനെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെയും നഗ സിദ്ധാന്തം എതിർത്തുകൊണ്ടൊരു വഹാബി പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ട ശക്തിയോടുകൂടി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അയാൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ഉള്ളവൻ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചക സ്നേഹവും ഇമാം കൗൺസിലുകാരന്റെ അബദ്ധവാദങ്ങളും എന്ന ഒരു ഹെഡിങ് വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ആ ഇമാം കൗൺസിലുകാരനും പത്തിരുപത്തഞ്ച് എൻ ഡി എഫിന്റെ ആളുകളും എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലാണ് വന്നിരുന്നു ആളെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ പിളച്ച വിശ്വാസങ്ങളിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അവിശ്വാസികളെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് വളരെ മുമ്പത്തെ മാതിരിയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ ഈ മാലിനെ കാർന്നുകൊണ്ടുവാനുതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിരന്തരമായ പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു പ്രസംഗം കേട്ടു വാട്സപ്പിൽ കേട്ടതാണ് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരിങ്ങനെ സംശയാലുക്കളാക്കുന്ന രൂപത്തിലൊരു പ്രസംഗമാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഇനി എന്താ ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരും ഈ എസ് കെ എസ് എഫുകാരും സമസ്തക്കാരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ആരെയാ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ പറയുന്നത് ഓ ബിംബമേ നിന്റെ ചുറ്റിലും അകലെ നിന്നും അടുത്തു നിന്നും വലിയ നേതാക്കന്മാർ വന്നിരുന്നിരുന്നുവല്ലോ നിനക്ക് എന്തു പറ്റിയിട്ടൂബൻ നിനക്കെന്താണ് സംഭവിച്ചത് നീ എന്താണ് തലകുത്തി വീഴുന്നത് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറത്തു തരേണമേ കണ്ടോ ബിംബത്തിനെയാണ് മങ്കൂസോരിതിലൂടെ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് സമസ്തക്കാരും ഈ സുന്നികളും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിംബത്തിനോടാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നടന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മങ്കൂസ് മൗലിദ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് പക്ഷേ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ മങ്കൂസ് മൗലിദ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയല്ല അത് ബിംബത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ബിംബത്തിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ബിംബത്തിനോടുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഇതാണൊരു മൗലവി ഈ അടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ എനിക്കത് ഒരാളെ അയച്ചു തന്നപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ മറുപടിയും കൊടുത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എന്താണുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പുണ്ടായ അമാനുഷികതകൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അമാനുഷികതകളുണ്ട് അത് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ കാതലായ വിശ്വാസമാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനവരാശിയിൽ എന്നല്ല ഈ മൗജൂദാത്തിൽ ഈ അഷ്ട ഈ അന്ധകഥാഹത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽക്ക് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരേക്കുമുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇസാനത്തിന്റെയും നുപുവത്തിന്റെയും ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ നിർവഹണം മാത്രമല്ല മറിച്ച് നബിക്ക് നബിയുടേതായ നബിയുടെ ശാരീരികമായ നബിയുടെ ആത്മീയമായ നബിയുടെ സ്വന്തത്തിന്റേതായ നബിയുടെ നഫ്സാനിയായ എത്രയോ സവിശേഷതകളും എത്രയോ പ്രത്യേകതകളും ഹസൂസിയത്തുകളും ഉയർച്ചകളും വളർച്ചകളുമുണ്ട് അത് നുപൂവത്തിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് നുപൂവത്തിന് മുമ്പ് ജനനാനന്തരം നുപൂവത്തിന് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പേ ഉള്ള അമാനുഷികതകളുടെ പേരാണ് ഇർഹാസാത്ത് ആ ഇർഹാസാത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ ജനനവേളയിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്ത് അരങ്ങേറിയിട്
അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാത്ഭുതമായിരുന്നു മക്കയിലുള്ള ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി വീണത് ഇസ്മാനുബിൻ ഹുബൈരിസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേശി പ്രമുഖനും അനുയായികളും തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള ബിംബത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഉത്സവത്തിന് ചെന്നപ്പോ ആ ബിംബം തലകുത്തി വീണിരിക്കുകയാണ് ബിംബത്തെ വീണ്ടും ശരിയാക്കി വെച്ചു പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണു വീണ്ടും ശരിയാക്കി വീണ്ടും വീണു എത്ര ശരിയാക്കിയിട്ടും നേരാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇസ്മാനുബിനുസ് പാടുകയാണ് അയാളുടെ ഹൃദയം തീക്കൊണ്ടിങ്ങനെ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഷാഗിനിയിൽ അയാൾ പാടുകയാണ് അപ്പൊ വിസ്മാനുബിൻസ് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തുദ്ധരിക്കാണ് മങ്കൂസ് മൗര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളായിട്ട് ബിംബത്തിനോട് അപേക്ഷിക്കല്ല എന്നിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങട്ട് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രസംഗം ഇതാ ഇതുപോലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നാടുനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോ അവരുടെ ഉസ്മാനബിൻ ഹുവൈരിസ് അവർക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം നബിസലി സിനിമാ തങ്ങളുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിർക്കിന്റെ കോട്ടക്കൊത്തലങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദയനീയമായ പരാജയത്തെ എടുത്തുത്തരിക്കുന്ന മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ വരികളെ എത്രമാത്രം നീചമായിട്ടാണ് ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരാൾ സൂറത്തു സ്വാദിലെ നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ ആയത്തോതി എന്താണ് ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് ഓതിയ കൂലി കിട്ടുമോ ഇല്ലേ ഈ ആയത്തിൽ എന്താ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നത് പല ദൈവങ്ങളോ ഒറ്റ ദൈവമാക്കുകയോ വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തന്നെ ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആയത്ത അപ്പൊ ഈ ആയത്ത് ഓതിയ കൂലി കിട്ടുമോ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് ൾക്കുകളെ അള്ളാഹു താല എടുത്തുദ്ധരിച്ചതിന് അതേ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നാം പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൂലിയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ കുറ്റമല്ല എന്നതുപോലെ നബിസ്വലി സിനിമാ തങ്ങളുടെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ ശരിക്കിന്റെ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങൾക്കുണ്ടായ അതിദയനീയമായ പരാജയത്തെ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്ന മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ വരികൾ അവ കൊണ്ട് കൂലിയല്ലേ കിട്ടുക പക്ഷേ അത് മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആ സ്വന്തമിന്റെ പ്രസംഗത്തെ ആദർശപരമായ ഭദ്രതയിൽ അടികളക്കം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പുകളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൗലികമായ വാക്കുകൾക്ക് പദങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങൾക്ക് നിർവചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഈ വാട്സാപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോ പുതിയ പ്രചാരണം എന്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച ആൾക്കാരോടൊന്നും വിളിക്കാതെ പറച്ചോനോട് മാത്രം വിളി നടത്തുക ഇതാണ് തന്നെ തോന്നി മരിച്ചവരോട് ഇതാണ് ഇതാണ് തൗഹീദ് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഏത് കിതാബിലാ ഉള്ളത് ഏത് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളിലാ ഉള്ളത് ഏത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിലാണുള്ളത് ഏത് ഹദീഫിന്റെ ശകലത്തിലാണുള്ളത് ഏത് ഇമാമിലാണ് എവിടെയുമില്ല മറിച്ച് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളോട് ഒരാൾ ഇസ്തിഹാസയെ കുറിച്ചോ തവസ്സിനെ കുറിച്ചോ കുത്തുബീയത്തിനെ കുറിച്ചോ മങ്കൂസ് മൂലത്തിനെ കുറിച്ചോ അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മറുചോദ്യമുണ്ട് സഹോദര നീ ശിർക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ശിർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ബോട്ടിലുള്ള വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് അത് കള്ളാണ് അതുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അയാളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കൂലേ എന്താ മനുഷ്യ കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതുപോലെ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മഹാനായ ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ്രദി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദാണ് മാലിക് ബിൻ അനസ്രദി അള്ളാഹു അൻഹു മാലിക് ബിൻ അനസ്രദി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്താണ് തൗഹീദ് ോട് വിളിക്കാതെ അള്ളഹാനോട് വിളിക്കാന മരിച്ചോനോട് വിളിക്കാതെ അള്ളഹാനോട് വിളിക്കാന അല്ല 
തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മറുപടി പറയുകയാണ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അതാണ് തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് തൗഹീദ് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഇലാഹുള്ളൂ ദൈവമുള്ളൂ അതാണ് തൗഹീദ് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഇലാഹുള്ളൂ റബ്ബുള്ളൂ അതാണ് തൗഹീദ് അപ്പൊ അവിടെ ചോദ്യം വരും ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അബൂജഹിൽ മുസിരിക്കായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തുപത്ത് മുസിരിക്കായത് ശൈബത്ത് എന്തുകൊണ്ട് മുസിരിക്കായി ഞാൻ വേറെ ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിജറ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ ബദ്രിയുദ്ധം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ബദ്രിയുദ്ധം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൗഹീദ് സുർമില് ഹക്കാത്തിൽ നടന്നമാണ് അങ്ങനെ ബാത്തിലിന് പരാജയമേറ്റ യുദ്ധമാണ് ഹക്ക് വിജയിച്ച യുദ്ധമാണ് തൗഹീദിന്റെ വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അതിദയനീയമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ മുജാഹിദുകൾ ജമാത്തുകാരും തെബിലീകരൊക്കെ പറയാൻ എന്താണെന്നറിയോ ആ യുദ്ധം ഉണ്ടായത് വെച്ചാൽ ഒരു മബൂജഹലിനും ഒറ്റപ്പത്തിനും ശൈബത്തിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല തലി കെട്ടിയ വെള്ളകുപ്പായം വെള്ളത്തിനൊക്കെ എടുത്ത നല്ല താടിയൊക്കെയുള്ള നിസ്കാര താമ്പുള്ള പറച്ചോനോട് സദാ സമയത്തും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗൾഫ് പോകുമ്പോഴോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴോ ഒരു വീട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മജിലി സുനൂർ നടത്തും അതുകൊണ്ടാ യുദ്ധം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തുബിയത്ത് മഹാരോ നാം ഒന്ന് പറയും അപ്പൊ കുത്തുബിയത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നാമത്തെ വിളിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെയോ ഇസ്മാഹി നബിന്റെതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയുടെയോ വലിയന്റെയോ പേര് ഇടക്കിടക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ വിളിക്കും ആ തോൽച്ചുരുക്കും അതിന്റെ പേരിലാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളിടത്തേക്കാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ജാതികളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം അബദ്ധ ജടിലമായ പൊട്ട പോയത്തമാണത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു സംഭവം പറയാം അള്ളാഹുൻ സല്ലാഹു അലിഹു വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ രഹസ്യമായ ദാവത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ സിദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു എനിക്ക് മാത്രമാണ് അന്ന് സന്തത സഹജ ആയത്താണ് മക്കയിലൂടെ ഒരു യാത്രാ സംഘം പോകുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അവര് ബക്രുബിനുവായി കുടുംബക്കാരായിരുന്നു അവര് മക്കയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂലത സിദ്ദീഖുലക്ക് വൃത്തങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് നബിയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവരെ അവരുടെ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളഹാനെ പറ്റി റസൂലിനെ പറ്റി അതുപോലെ ദീരുൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ നേതാവ് എത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹം മുസന്നബിന് ഹാരിജ എന്നായിരുന്നു പേര് ആ മുസന്നബിന് ഹാരിജ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം മുസന്നബിന് ഹാരിജ വരികയാണ് അദ്ദേഹം സിദ്ദിയെ കുലക്ക് പ്രതി അബ്ബാഹുനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് പേർഷ്യക്കാരുമായുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു കൊണ്ട് മടങ്ങി വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നേരം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ തന്നെ സിദ്ദി കുലക്ക് മൃദ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവര് ഗണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോ മുസന്നബിന് ഹാരിജ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് സൈനികരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് അവര് പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന നാമം ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞു എന്റെ കാരണത്താലാണ് അവർക്ക് വിജയമുണ്ടായത് എന്റെ വർഗത്തിന് വിജയമുണ്ടായത് ഷെഫി ഉല മുഹമ്മദ് റസൂർ 
സൂര്യന്റെ പേര് യുദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിജയമുണ്ടായത് അതന്നെയല്ലേ കുത്തുതിയുന്നത് തന്നെയല്ലേ മജിലിസുന്നൂർ ബദിലീകളുടെ പേരുകൾ കൊണ്ട് തപർക്കെടുക്കുന്ന മജിലിസുന്നൂറും അതിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അതിലെവിടെയാ ശിർക്കു വരുന്നത് അതിലെവിടെയാ കുഫുർ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അബൂദഹലും ഒത്തുപത്തും മുഷിരിക്കായത് ഒരു മഹാന്റെ നാമം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെ മരിച്ചുപോയ ഇബ്രാഹിം നബിയോയോ ഇസ്മായിൽ നബിയോയോ സഹായത്തിനോ അപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശേഷിപ്പുകളെ കൊണ്ട് വറക്കത്തെടുത്തത് കൊണ്ടും അല്ല മറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ാണ് ഇവരൊക്കെ മുസിരിക്കായത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർ മുസിരിക്കുകളായത് അതുകൊണ്ടാണ് മുസിരിക്കായത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ സയ്യിദുന ഭരണകാലം സഹാബത്ത് വടക്കുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ അകലയിൽ നിന്ന് സഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് എഴുതി അസാധാരണമായ കത്ത് ഇത് ഇമാം ഇബിൻ അബി ഷേബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോ തബു റിപ്പോർട്ട് സഹി ഹരീഫാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമാം ഇബിൻ അബി ഷേബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഭരണകാലത്താണ് തുസ്തുർ എന്ന് പറയുന്ന നാട് പിടിച്ചടക്കപ്പെടുന്നത് ഈസാനബിയുടെ മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ മഹാനായ ദാനിയാബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തെ മറമാട അത് ഒരു പെട്ടിയിലായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് വരൾച്ചയും ആ പേടകമത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മഴ പെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പേടകത്തിൽ ആ ശരീരം മറമാടാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം മഹാനായ ഉണർവിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നിയായാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മണ്ണിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മടങ്ങേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്കാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അവൻ തല വേറൊരാൾക്ക് കാല് വേറൊരാൾക്ക് ഉടല് വേറൊരാൾക്ക് വൃക്ക വേറൊരാൾക്ക് കരള് വേറൊരാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയവദാനം അവയവദാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്ന് പടക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൽ പടങ്ങളാണ് അതിങ്ങനെ തന ഒരാൾക്കും ഉടനെ വേറൊരാൾക്കും ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് 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 അവസാനം ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തും എന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക്കാരം അയാളെ തല അയാളുണ്ടാവില്ല തല വേറൊരാൾക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കാരം ഇനി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തല ഇങ്ങനെ നടന്നു വരും ഉടനെ വേറൊരാളുടെ ഇക്കാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സാധ്യത ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തുക സംഭവിച്ചാലോ ഇനി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് എത്തണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ തുണി കുപ്പായും ട്രൗസറും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ചന്തിക്ക് ഒരു സൂചന വെച്ചാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ എത്താം ആ അതിരിക്കാം ആ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് വേണ്ടി എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി തുണി കുപ്പായം കഴിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകളും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞു മറമാറണം ഏത് വലിയ ആളാണെങ്കിലും മറമാറണം ദാനിയാൽ അലി അലി ഇസ്ലാമിനെ മറമാറണം അപ്പമാടും ഈ ശരീരം നോക്കുമോ നാട്ടുകാർക്ക് സംശയം അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ്രദീബാന് പറയാണ് ഏപ്പിക്കാരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഒമർ ഖത്താബ്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അമ്പിയാക്കുന്ന ശരീരം മണ്ണ് തിന്നൂല അമ്പിയാക്കുന്ന ശരീരത്തെ അഗ്നിയും തിന്നുന്നതല്ല ഇത് ഏപ്പിക്കാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് 
അവരും ആദർശപരമായി എത്രയോ പിറകോട്ട് പോയി ആദർശഭദ്രതയിൽ അവർക്ക് അടിയളക്കം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ അവരെത്തിപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കൊരു കൂട്ടർ കേടേണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമല്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അവർ ദാനി അലബി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരം മറമാടി പക്ഷെ രണ്ടാമത് വിന്നിങ് കത്തെഴുതി അമീറുൽ മിനീൻ ഈ പേടകത്തിൽ ഒരുപാട് കുപ്പികളുണ്ട് ആ കുപ്പികളിലൊക്കെ നെയ്യുകളുണ്ട് ആ നെയ്യുകൾ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാർ വെച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുജായിദാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതൊക്കെ ചെറുക്കാന്നല്ല പറയാ അമീറുൽ മൂമിനിൽ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെയ്യ് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കണം അമീറുൽ മൂമിനീൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മമ്പർത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ ആ വലിയന്റെ പരിസരം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശിർക്കല്ല അത് തബർക്കാണ് അത് അനുവദനീയമാണ് അത് അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണ് അത് മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതാണ് അത് സഹാബത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അമീറുൽ മുഖ്മിനീൻ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് ഇതന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് സമയത്തിന്റെ കുറവാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സമയത്തിന്റെ കുറവാണ് ഒരു കാമണിക്കൂർ ചോദ്യോത്തരം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനിനായ നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് കുണ്ടറ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്ത നമ്മുടെ നേതാവ് അദ്ദേഹം അയച്ചെന്ന ഒരു 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 വാട്സപ്പ് ഒരു ഒരാളെ പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അയാൾ പറയണം എന്താണ് സുന്നത്ത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് റസൂ ഇത് സുന്നത്ത് സുന്നത്തിയമായത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സുന്നത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ആ സുന്നത്ത് അതിന് അദ്ദേ അയാൾ ഒരു മുജാഹിദിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ പ്രസംഗമാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ സുന്നത്തിന് അയാൾ കൊടുത്തൊരു നിർവചനമുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ആളുകൾക്കും അതിൽ ചില കൺഫ്യൂഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സുന്നത്തും വിദേഹത്തും എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു സംഗതി സുന്നത്ത് ഒരു സംഗതി വിദേഹത്ത് ഇനിയിപ്പോ വറാത്ത് നോമ്പ് വരാൻ പോവാണ് വറാത്ത് നോമ്പ് വിദേഹത്താണ് തറാവി ഇരുവറക്കാലത്ത് വിദേഹത്താണ് റമദാൻ പൈനേന്റെ അന്ന് പതിനീങ്ങൾ ആണ്ട് കഴിക്കൽ വിദേഹത്താണ് ഇരുപത്തിയേന്റെ അന്ന് നെയ്യപ്പം ചുടുന്ന വിദേഹത്താണ് അങ്ങനെ തറാവിയിന് ശേഷവും ഇടയുള്ള റക്കാത്തുകൾക്കിടയിലും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലൽ വിദേഹത്താണ് തെറ്റാണ് അനാചാരമാണ് നിസ്കാത്തിന് ശേഷം മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഒരാൾ ഇപ്പം മുന്നൂറ് എസ് ബി എല്ലാൻ അത് തെറ്റാണ് അതിനൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ വാക്ക് പ്രവൃത്തി മൗനാനുവാണ് അപ്പൊ നബി ചെയ്യാത്തതൊക്കെ വിദേഹത്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നബി ചെയ്യാത്തതൊക്കെ വിദേഹത്താണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മഹാനായ അബൂഹുറാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച ആള് അബൂബക്കൻ സുദ്ധി തങ്ങളെക്കാളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അബൂഹുറീറ തങ്ങളുടെ ഹദീസാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള അബൂഹുറിയാറുബാഹു അനുഭവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അബൂഹുറിയാഹു തരാനു ഓരോ ദിവസവും പന്ത്രണ്ടായിരം തസ്ബീഹ് തല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം എത്ര തസ്ബീഹ് പന്ത്രണ്ടായിരം തസ്ബീഹ് തല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു അബൂഹുറിയാഹു റസൂർ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുദ് റസൂര് ഓരോ ദിവസവും പന്ത്രണ്ടായിരം തെസ്ബീഹ് ചൊല്ലി എന്ന ഒറ്റ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂല ചെല്ലിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഹദീസുകളിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂല അപ്പൊ അബൂഹുറിയാൽ ചൊല്ലി ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം അനാചാരമാണോ റസൂർ ചെയ്യാത്തത് ചെയ്താൽ അനാചാരമാകുമോ അപ്പൊ സുന്നത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ശരിക്കും മനസ്സിലാ അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്താണ് സുന്നത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഖുർആൻ സുന്നത്ത് അതൊരു സുന്നത്താണ് ഖുർആന് സുന്നത്ത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്തുൽ നാസ് വരേക്കുമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലി സിനിമാത്തകളുടെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൗനാനുവാദങ്ങൾ അപ്പൊ ഖുർആൻ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് അർത്ഥം ഈ ഫർമ സുന്നത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് 
അസർക്ക് പാമ്പ് കൊടുത്താൽ നാലറക്കായത്ത് അസർ സ്കിരിക്കല് ഫർദാണ് അതിന് മുമ്പ് രണ്ടറക്കായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നാലറക്കായത്തോ റവാത്തിമ സ്കിരിക്കലോ ചിന്നത്തുവ എന്താ അർത്ഥം ഒന്ന് ഫർദാണ് മറ്റേത് ലഭിചര്യാണ് എന്നോ അസർ നിസ്കാരം ലഭിചര്യല്ല റവാത്തിമ സുന്നത്ത് ലഭിചര്യാണ് എന്നോ അല്ല അവിടെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിർബന്ധമാണ് മറ്റേത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ കൂലിണ്ട് ഒഴിവാക്കി വെച്ചത് കുറ്റല്ല എന്ന് ആ അർത്ഥത്തിന് ഇനി മൂന്നാമത് വിദഅത്ത് സുന്നത്ത് വിദഅത്ത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലബി ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതും എന്നാണോ വിദഅത്ത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബി ചെയ്തത് സുന്നത്ത് ലബി ചെയ്യാത്തത് വിദഅത്ത് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള മുജാഹിദുകൾ ജമാഅത്തുകാർ തെബിലീകാര് ഇമാം കൗൺസിലുകാര് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് തെറ്റാണത് ആ വാദം തെറ്റാണ് ഇമാം ഷാഫി ഇറബി എന്നാൽ പറയുകയാണ് ഇമാം നവബി ഇറബി എന്നാൽ പറയുകയാണ് ഇമാം സുയൂത്തി ഇമാം ഇബിൻ അദുൽ അസ്ഖലാനി ഇമാം ഇബിൻ അദുൽ ഹൈത്തമി ഇമാം അബു ഷാമ എന്നിങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ വലിയ മഹോന്നതരായ മുഴുവൻ ഇമാമുമാരും പറയുകയാണ് സുന്നത്ത് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണങ്ങളോട് യോജിച്ചത് സുന്നത്ത് പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായത് വിദഗത്ത് അങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് വിദഗത്ത് നബി ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതും എന്നല്ല നബി ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതും എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നബി ചെയ്തോളെന്നില്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നബി ചെയ്തോളെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോ എറണാകുളം ജില്ലയിലൊക്കെ സുന്നിപ്പള്ളിയിൽ രണ്ട് ബാങ്കില്ലേ ജുമാക്ക് എറണാകുളത്തിലെ സുന്നിപ്പള്ളിയിൽ രണ്ട് ജുമാ രണ്ട് രണ്ട് ബാങ്കില്ലേ ജുമാക്ക് നബിന്റെ കാലത്തില്ലല്ലോ അത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ നിങ്ങളുടെ കാലത്താണ് അപ്പൊ നബി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വിധേയത്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം അത് പ്രമാണത്തിന് എതിരല്ല പ്രമാണത്തിനോട് യോജിച്ചതെല്ലാം സുന്നത്താണ് പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമ്പോഴേ വിധേയത്താകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന എടുക്കട്ടെ പുത്തുബയുടെ അറബി ഭാഷയാവട്ടെ തെറാബീഹിന്റെ റക്കയത്തുകളുടെ എണ്ണമാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുബിയത്താവട്ടെ റാത്തീബാവട്ടെ മങ്കൂസ് മൗലിതാവട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സമസ്തകളുടെ ജംഇത്തുൽ ഉലമയുടെ അറിവോടെ ആശീർവാദത്തോടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ആചാരങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ പ്രമാണത്തിനോട് യോജിച്ച കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സുന്നത്തു തന്നെ അതിൽ ഉറച്ച വിധത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അനാചാരവും ഇല്ല അത് മെഹ്റാജിന്റെ നോമ്പാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബറാഅത്തിന്റെ നോമ്പാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേരാവിന്റെ ആ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ ബദ്രിയങ്ങളുടെ ആണ്ടാവട്ടെ മജിലിസ് നൂറാവട്ടെ കുത്തുബിയത്താവട്ടെ ഇനി മഹാന്മാരുടെ കബറുകളിൽ എടുപ്പുണ്ടാക്കലാവട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ അതൊന്നും തന്നെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമ്പോഴേ അത് വിധത്താകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്താണതിന് കാരണം എന്താണതിന് കാരണം ാണ് നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായത് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തള്ളപ്പെട്ടതാണ് ഇതർത്ഥം എന്താ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതാണ് പിൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതല്ല അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്നയാണ് അബൂജഹർ മുസ്ലിക്കാവാൻ കാരണം മരിച്ചോലോട് വിളിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചെന്താണ് അവര് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്നൊക്കെതിരി വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ റബ്ബും ഇലാഹും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിക്കായത് അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരുടെ കബറിങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ബറക്കത്തുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വഹാഭിമാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചു തന്നതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി സലമാ തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള അർത്ഥം അതൊരു വേറൊന്നാണ് ഫർദ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള സുന്നത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് വേറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ 
ബിദ്യാത്ത് സുന്നത്ത് അനാചാരം സദാചാരം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന സുന്നത്തിന്റെ അർത്ഥം നബി ചെയ്യതും ചെയ്യാത്തതും എന്നല്ല അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ചോദിക്കുക നബി ചെയ്തോ നബി ചെയ്തോ അപ്പൊ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണ് സുന്നത്ത് നബി ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതും എന്നല്ല മറിച്ച് പ്രമാണത്തിനോട് യോജിച്ചതും വിയോജിച്ചതും പ്രമാണത്തിനോട് യോജിച്ചതും വിയോജിച്ചതും അത് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഇസ്ലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇമാമുമാരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആദർശം ആരെ മുമ്പിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറയാൻ കഴിയ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഓരോന്നും അതിന്റെ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളും പറയാനുള്ളൊരു സമയമല്ല ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം സംഘാടകർ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറുപടികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു സുബാനു തല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മങ്ങളായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അഹുലുസുൽമായത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് അള്ളാഹുത്തല ഇജ്ജത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ രാജ്യത്തെ സർവ്വ മതവിഭാഗങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാവരും തോളോട് തോളൊരുമിക്കൊണ്ട് ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ തല തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ചോദ്യോത്തര സെഷനാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ എം പി ഉസ്താദ് ഈ ഖണ്ഡന വേദികളും അതുപോലെ തന്നെ പുത്തൻവാദികൾക്കും മറ്റ് ആശയ പ്രചരണ രംഗത്തൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ വാട്സപ്പുകളിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതോ അതല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ളതോ പ്രധാനമായും അനുസരിച്ച് ഊർജ്ജമായിട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങളും വളരെ തുറന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതിന് വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടി മരണം മറുപടി പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ അവയവദാനം അനിവാര്യമാണ് കാരണം അമുസ്ലിമുകളുടെയും നമ്മൾ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് അവയവദാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ചോദ്യം അവയവദാനം എന്നത് തികച്ചും കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിലൊരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അനുവദനീയമാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ പല രൂപങ്ങളും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റവാക്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒറ്റവാക്കിൽ അവയവദാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ അവയവത്തെ വേറൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഇസ്ലാമിലില്ല പിന്നെ തികച്ചും അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ദീർഘമായി അതുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് തീർക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിക്ക് വേറൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കാം
ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നാണ് സിദ്ദീഖ് ഈ വാട്സപ്പ് വഴി ഒത്തിരി സലാദ് പത്ത് സലാദ് ചെല്ലി അത് പതിനഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലോട്ടോ നൂറ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ടോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന ഇതുണ്ടാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സലാത്ത് എല്ലിറ്റ് അതിങ്ങനെ പതിനഞ്ച് സലാത്ത് കുറെ ഇതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്ത ഇന്നത് കിട്ടും അതിനൊന്നും ഒരു അസുഖമില്ല ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല അതൊരു പ്രത്യേക അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാകും എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അസുഖമില്ല സലാത്ത് എല്ലിന് അസുലുണ്ട് സലാത്ത് എല്ലാം വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ സലാത്ത് എല്ലാം പ്രേരിപ്പിക്കുക എഴുത്തിലൂടെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അതിന് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അത് പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്ത് പതിനഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും ഇന്നത് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു കിട്ടും കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു അസുഖമില്ല അടിസ്ഥാനമില്ല എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് സനീൽ ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പബ്ലിക് ജമാത്ത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് സാമ്യമുള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ എതിർക്കപ്പെടുന്നത് ആചാരങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആചാരങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഉണ്ട് ആചാരങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷെ തബിലി ജമാത്ത് നമ്മൾ സാമ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു തറാതി ഇരുപത് അവർക്കും ഇരുപതായിരിക്കും പക്ഷെ ആദർശത്തിന് അഥവാ വിശ്വാസത്തിന് നമ്മൾ അവർ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നില്ല ഇരാഹിബുള്ള മുഹമ്മദ് റസൂബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളിൽ അഹ്ലു സുന്നയുടെ അഖീലകളിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടവരാണ് തബിലി ജമാത്തുകാർ തവസുൽ ഇസ്റ്റിവാസ അതിനൊക്കെ അവർ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുത്തുബിയത്ത് അതുപോലെ മുഹിയദ്ദിമാലയൊക്കെ സുന്നികളുടെ അത് അത് സിയാക്കളുടെ നിർമ്മാണമാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരുടെ കബറുങ്ങളെ പറ്റി ശവകുടീരം എന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദൈവബന്ധ് പണ്ഡിതൻ നവോത്ഥാന ശില്പികൾ എന്നുള്ള അറുനൂറ് ചില്ലാനം പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകം കേരളത്തിലെ തെബിലി ജമാത്തിന്റെ അബുൽ ഖൈർ മൗലവി അടക്കമുള്ള തെക്കൻ ജില്ലയിലുള്ള അബ്ദുൽ കരീം മൗലവി അൽ കാസിമി അടക്കമുള്ള തെബിലി ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം അഹബുസുന്നയുടെ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വഹാബികളുടെ ആശയത്തെ വള്ള പുരുഷമാണ് നബിദിനാഘോഷം ഹറാമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നബിദിനാഘോഷത്തെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ പിന്നെ ഷാഫി മദബ് അനുസരിച്ച് കുത്തുബയിൽ ഇത് പിടിക്കലുണ്ടല്ലോ കുത്തുബയിൽ ഹത്തീബ് വാള് പിടിക്കും അത് സുന്നത്താണല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി അവർ പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ഹവാരിജിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പറയുന്നത് ഏയ് ഇത് കേൾക്കും അബുൽ ഖൈർ മൗലവിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി അത് ഹദീസിന് വിരുദ്ധമാണ് അത് പ്രമാണ വിരുദ്ധമാണ് അത് ഹവാരിജിയാക്കൾ എന്ന പുത്തൻവാദികളെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ സിയായിസം സഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ കേരളത്തിൽ സിയാക്കളാണുള്ളത് എന്ന് വെട്ടി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ വഹാബികൾ പറയുന്നതിൽ ഏറെ അതിശക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ദബിലി ജമാത്തുകാർ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പുതിയ അവരുടെ അൽബരാഗ് മാസിക പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുയ്യദ്ദിമാന ഷിർഖിന്റെ മാല എന്നാ പറയുന്നത് നബിസ്വല്ലാലി സുമാ തങ്ങളെ ആദരവോടുകൂടി മനസ്സുകൊണ്ട് ഓർക്കുക സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഷിർഖാണ് ആദരവിനെ ആരാധനയാക്കുക എന്ന വഹാബിസത്തിന്റെ അതേ തോജീതാണ് തബിലി ജമാത്തുകാർക്കുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും വലക്കും വടക്കൻ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു സുന്നി ചൈലീഗായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊന്നും പ്രത്യക്ഷ സാധാരണക്കാരല്ലേ ആദ്യമൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതിലൊരു അഡിക്റ്റായി അടിമയായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മൂത്ത വഹാബിയായിട്ട് പരിണമിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു കേരമിൽ പോയത് കൊണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തെബിരീജമായിട്ട് വഹാബിസത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാലമാണ് എന്നുള്ളത് അനുഭവം കൊണ്ടും അവരുടെ സാഹിത്യങ്ങളെ കൊണ്ടും അവരുടെ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ അവരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൊണ്ടും തെളിഞ്ഞ കാര്യം
السلام عليكم എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ സലാം കെ കെ ഇസ്ലാമിയ ആലുവ ടൗണിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഒരു സംശയം നമ്മുടെ മഹാന്മാരുടെ കബറിടങ്ങളിൽ ചെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കബട കബറിടത്തിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടന്നുകൊണ്ട് പട്ടുകൾ മുഖത്ത് പൊത്തുന്നതായി പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അത് ഒന്ന് വിവരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന അവസ്ഥ മഹാന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുക അത് അവരുടെ കബറിങ്ങനാവട്ടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സമയത്താവട്ടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ആദരവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഐതലി ശാബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വെക്കുമല്ലോ മടക്കി കുത്തി ആളുകളൊക്കെ മടക്കി കുത്തി അഴിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു ആദരവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സുജൂതിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ളത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റിത്തടം നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഊര പൊന്തിക്കുക അതാണ് സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് കാഫറാവൂല കാഫറാവൂല ഹറാമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും ഹറാമാണ് വൻദോഷമാണ് തോപ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോവേണ്ടി വരും അത് മഹാന്മാരുടെ കബറിങ്ങനാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ശരി അത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നിയമമാണ് അതേസമയത്ത് ആദിൽ നബി അലി ഇസ്ലാം മുതൽക്ക് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം വരേക്കുമുള്ള പൂർവ്വകാല ഉമ്മത്തിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിന് ഹറാമുണ്ടായിരുന്നില്ല യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ യാക്കൂബ് നബിയും പരിവാരങ്ങളും സുജൂതിൽ കടന്നു ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ബലായിക്കത്തുകൾ സുജൂത് ചെയ്തു എന്നാ കുറാൻ പറയുന്നത് ആ സുജൂത് സാക്ഷാൽ സുജൂത് തന്നെയാണ് എന്നാ നല്ലൊരു പക്ഷം മുഫസിരിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം മുതൽക്ക് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം വരേക്കുമുള്ള പൂർവ്വകാല ഉമ്മത്തിങ്ങളിൽ ഇത് ഹറാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ ഉമ്മത്തിൽ പിന്നീട് അത് ഹറാമായി ഇനി കല്ലുകൾ സൂര്യൻ പോലാത്തവരുടെ മുമ്പിലാണ് ഒരാൾ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് കുഫറാണ് ഹറാമ് മാത്രല്ല ഇതപ്പുറം കാഫറായി ആ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് മഷായിഹന്മാര് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ ജീവിതകാലത്തോ മരണാനന്തരമോ സുജൂതിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ളത് ഹറാമാണ് കാഫറാവ് അപ്പൊ നമ്മള് മക്ബറകൾ കേരളത്തിൽ സമസ്തയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്ന ഒരു മക്ബറയിലും അങ്ങനെ നടക്കൂല നടക്കോ ഇല്ല അനുവദിക്കൂല ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റുള്ള ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഈ ജാഹിലീങ്ങളായ അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ അതിന്റെ പേരിൽ കാഫറാക്കരുത് അവരോട് പറയണം അത് അവരിപ്പോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ റമദാ മാസത്തിന് നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് റമദാ മാസം നാലാം തീയതിക്കാരെ അവർ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവർക്കറിയില്ല നോൽപോൽ കണ്ട മാസമാണ് അവർക്കറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിവില്ലായ്മയുടെ കാരണത്താൽ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ നമ്മൾ ശരിയായ തീരെ ദൈവത്തുമായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് ശാന്ത സമസ്തയുടെ ദേശീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ തോഫി പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ മൂവാറ്റിയ തന്നെയാണ് എന്റെ പേര് അസ്ഹര് ആദർശപരമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഹറാമിനെ ഹറാമ കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയോ എന്താ വെച്ചാ നമ്മള് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കൽ ഹറാമാലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എയർപോർട്ട് വഴി അമിതമായിട്ട് കടത്തുമ്പോ ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളക്കടത്ത് വഴി കിടത്തൂലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയോട് തെറ്റാണ് അതൊരു രീതിയിൽ തെറ്റായ രീതിയായിട്ട് വരുമല്ലോ പക്ഷെ ടാക്സ് കൊടുക്കൽ വേറൊരു ഹറാമാലോ അപ്പൊ ഹറാമിനെ ഹറാമ കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയും നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധനങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് പതിനഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വില പതിമൂന്നായിരിക്കും രണ്ട് രൂപ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലേ ടാക്സ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് പിരിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ബദലായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു സൗജന്യ ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഹറാമാണെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ടാക്സ് കൊടുക്കും വാങ്ങലും കൊടുക്കലും ഹറാ
ദൊറൂറത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള അസഹനീയമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ ഹറാമ് ഇത് ഹറാമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഹറാമല്ലാതെയാവും ഏതുപോലെ ഒരാളിപ്പോ പട്ടിണി കിടക്കുക വേറൊന്നും അയാൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കിട്ടാനില്ല ഹലാലായ ഒരു വസ്തു അയാൾക്ക് കിട്ടാനില്ല അയാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശവത്തിനെ പിടിച്ച് തിന്നാം ചത്ത കോഴിയെ തിന്നാം അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഹറാമായ കാര്യമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ അടിയന്തര സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള പൗരന്മാർക്കുള്ളത് നാം ഇവിടെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിടും അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ടാക്സ് അടക്കുക എന്നുള്ളത് ഹറാം ആകൂല അത് ഹലാലായിട്ടേ വരും കേട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ് ആ ബിസ്ക്കറ്റ് കറക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിധി അത് സ്വകാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും കാരണം എന്താ അതിന്റെ വിധി ഹലാല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കുടുങ്ങി ഹറാമ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുടുങ്ങി മനസ്സിലായോ ഹലാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് നാട്ടുകത്തും വേണം പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാൻ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി വിധി പറയുന്നില്ല എന്റെ ഒരു മുഹമ്മദ് ഒരു ഉസ്താദ് നമ്മളത് പറയുന്ന പലിശ ഹലാലാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉസ്താദിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും പലിശ ഹലാലാന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അയാൾ ഫാസിക്കാണ് പലിശ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ അയാൾ എടുത്ത പലിശ അത്യാവശ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മകളെ കെട്ടിക്ക അല്ല മകൾക്ക് വേണ്ടി വീട് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മകളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മകൾക്ക് വേണ്ടി വീട് പണിക്കാൻ മകൾക്ക് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി മകൾക്ക് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് മകൾക്ക് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് ഈ പലിശ ഇടപാടിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നിലക്കും അയാൾക്ക് പണം കടം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടൂല എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് വീട് രണ്ട് വീടുണ്ട് അയാൾക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ടോ ആ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ പെണ്ണിന് ഒരു വീട് കയറ്റി കൊടുക്കൽ അനിവാര്യമായി വരികയും അതിന് വേറെ പണമൊന്നും ഇല്ലാതെ വരികയും വേറെ ഒരു നിലക്കും കടം കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പലിശ ഇടപാടിലൂടെ പലിശക്ക് കടം വാങ്ങാം അപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ പറയുന്ന ശരിക്കെന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായത് പത്തുഹുൽ മീൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാണ് എന്താ അറിയോ ഒരാൾക്ക് ദൊറൂറത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ദൊറൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ ഇടപാടിലൂടെ അല്ലാതെ അയാൾക്ക് പണം കിട്ടൂല ആരും കടം കൊടുക്കൂല അയാൾക്കാണെങ്കിലോ ഈ കടം വാങ്ങൽ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി മാറുകയും ചെയ്യും അയാൾ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ രോഗ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായി താമസിക്കാനുള്ള വീട് അത്യാവശ്യമായ പറ്റി അതായത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഗൾഫിലെ ജോലി അതൊന്നുമല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നിരക്കും അയാൾക്ക് പണം ലഭിക്കാതെ വരികയും ആരും കടം കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാതെയാവുകയും ബാങ്കിൽ നിന്നല്ലാതെ പണം കിട്ടൂല എന്ന് വരികയുമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ പലിശ ഇടപാട് നടത്താം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ തിരിച്ചടക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വർധനവിന് കുറ്റമില്ല എന്ന് പത്ത് മുൻപിൽ വസ്തു പറഞ്ഞു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ആ മസാല പറയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നാലെ നിസ്കരിക്കണോ നിസ്കരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ആ മസാല പറയാം ആ മസാല എങ്ങനെയാണ് സലാമലിക്കും വെട്ടും കുത്ത രാത്രി വളർത്തുന്ന വല്ല സത്യമുണ്ട് വെട്ടും കുത്തും പ്രാതീപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു അപകടകരമായ ഒരു സംഗതി ഉദാഹരണം ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തല കീഴായി മറിയുക എന്നുള്ളത് ബോധപൂർവം ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ അബൂക്കർ വീശൊക്കെ ചെയ്യല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യല ഹറാമാണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ബോധപൂർവം തല കുത്തിയിട്ടാണ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അതേസമയത്ത് ഇപ്പോ ഒരു സൈനുദ്ദീൻ സിദാനാണ് വിചാരിക്കുക അയാൾ പാരീസിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കളിക്കാരനായിരുന്നല്ലോ അയാൾ ഇപ്പൊ തല കുത്തിയാൽ വീണാലോ അയാൾക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല അയാൾ അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു അപകടകരമായൊരു സംഗതി കൊണ്ട് തന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു കേടും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കാം ഹാലിദ് ബിനുൽ വലീദ് റതി അള്ളാഹുത്താൻ വിഷം കഴിച്ചു കുപ്പി വിഷം കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് തള്ളി വായിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വയറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറക
അപ്പൊ എന്നതുപോലെ വെട്ടുകുത്ത് റാസീബ് വെട്ടുന്നവർക്കും കുത്തുന്നവർക്കും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പോറലേൽക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അനുവദനീയമാണ് പോറലേൽക്കും എന്നാണെങ്കിലോ അവർക്കത് ഹറാമുമാണ് അതാണ് എന്റെ മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ വെട്ടും കുത്തും റാത്തീബിന് വെട്ടുന്നുകയും കുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അത് അപകടം വരുത്തും എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് അല്ല അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു അപായവും സംഭവിക്കില്ല എന്നവർക്ക് ബലമായ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ അത് അനുവദനീയവുമാണ് പിന്നെ വെട്ടുകുത്ത് റാത്തീബിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥമായ വെട്ടുകുത്ത് റാത്തീബുകളിൽ നല്ല ആ ദിഖറിന്റെ അമാനുഷികതകൾ ആ ദിഖറിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അത് യഥാർത്ഥ റിഫായി റാത്തീബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന വെട്ടുകുത്ത് റാത്തീബിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് തട്ടിപ്പില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ വിക്രിന്റെ കറാമത്തിനെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്താൽ ശരീരത്തിനൊരു പോറലും ഏൽക്കില്ല എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അത് അനുവദനീയമാണ് തെറ്റല്ലേ ആ ശേഷന്റെ ഇജാസത്ത് നോക്കി അത് നടക്കുള്ളൂ ഞമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകളെ ചെയ്താൽ അപകടം ചെയ്യും ചെമ്പരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചന്ദനക്കൂടവും പിന്നെ ഈ മക്കാമുകളുടെ ദ്വീപോ കത്തിച്ച് കുറെ പരിപാടികൾ ഈ അതായത് വാർഷികമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി സ്വന്ന് പറയാമോ ചന്ദനക്കൂടം എന്ന് പറയും തെക്കൻ ഭാഗത്ത് ഉറൂസ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയും വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നേർച്ച നടത്തുക എന്ന് പറയും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ എല്ലാം ഒരാണ് അതൊക്കെ ഭാഷാപരമായ പ്രയോഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയന്റെ പിന്നെ കറാമത്തും ആ വലിയന്റെ ജനമനസ്സിൽ അതിന്റെ പ്രസിദ്ധിയും അതിനെങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിൽ ഇസ്ലാം വിലക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇസ്ലാം ഹറാം എന്ന് പറയാത്ത എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഹദീസ് കൊണ്ട് ഇന്ന ആയത്ത് കൊണ്ട് ഇന്ന തെളിവ് കൊണ്ട് അതൊക്കെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിവില്ലാത്ത കാലത്തോളം അതൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് തെറ്റല്ല പിന്നെ മക്കാമുകളിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മക്കാമുകളിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് തീ സാധാരണ ഈ ലൈറ്റിനെ പറ്റിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വെളിച്ചത്തിനെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത് അഗ്നിയുടെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അഗ്നി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് പാടില്ല ഹറാമാണ് അഗ്നി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കാം അത് ഹറാമാണ് പക്ഷേ ആളെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ഒരു മഹാന്റെ മക്കാമാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായി സ്ഥാപിക്കലാണെങ്കിലോ അത് അനുവദനീയവുമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഒരു മഹാന്റെ എന്ന് സാധാരണ കബറല്ല ഇതൊരു മഹാന്റെ കബറാണ് എന്ന് അറിയിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സിയാർത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അനുവദനീയമാണ് അല്ല ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ പാടില്ലാത്തതുമാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മസ്തരം ഇബിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏ ആഫുലുബിൻ കസീർ ഇബിന് തൈമയുടെ ശിഷ്യനാണല്ലോ അപ്പൊ ഇബിന് തൈമിയ അഹുലു സുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതനാണോ എങ്ങനെയാ വരാ അത് കൊറേ പുള്ളിയുടെ കൊറേ വിശ്വാസങ്ങളും അത് തെറ്റാണല്ലോ അതുപോലെ അശരി ഇതില് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതാണോ അത്താരി ക്രീഡ് എന്ന് പറയാലോ അവരാ അത്താർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യ ഭാഗം പറയാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത്താവുന്നു അശരി മാതിരി ആ അക്കീതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായിട്ട് എടുക്കാം അവര് ഇപ്പൊ അതില് അസാർ എന്നാണ് അത്താർ എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അവരെന്തോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേട്ടെ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത് ചോദ്യം മനസ്സിലാവില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇബിന് തേമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇബിന് കസീർ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇബിൻ തേമിയുടെ ആശയങ്ങളിലും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി മോചിതനായ ശിഷ്യനാണ് ഇബിന് കസീർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബിന് കസീർ ഒരു പ്രാമാണികനാണ് 
ഒരു പിന്നെ പ്രാമാണികനായ പണ്ഡിതനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചരിത്രപരമായ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രാമാണികനാണ് അതേസമയത്ത് ഇബിൻ തൈമിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അപാര പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പരന്ന എഴുത്തുകാരനുമാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പാളിച്ചുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകടകരമായ വാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് നിബിസ്വല്ലാ സമാധാനങ്ങളുടെ റൌദ ജിയാർത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് നിബിസ്വല്ലാ സമാധാനങ്ങൾ റൌദ ജിയാർത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പോകൽ ഹറാമാണ് എന്നുള്ള വാദം അത് അപകടകരമായ വാദമാണ് രണ്ടാമത് മൂന്ന് തലാക്കും ഒരുമിച്ച് ചെല്ലിയാൽ ഒന്നേ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന ഇന്നത്തെ വഹാബിയാല വാദം ഇന്നത്തെ നരേന്ദ്രമോദിന്റെ വാദം ആ വാദം പിന്നെ ഇബിൻതേമിയന്റെ പഴച്ചവാദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരം കഥ ആയിപ്പോയാൽ മനഃപൂർവ്വം നിസ്കാരം കഥ ആക്കി എനിക്ക് കഥ വീട്ടണ്ട എന്നുള്ള വാദം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില മുജാഹിദികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹുസൈൻ സാലിഫിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഹുസൈൻ സാലിഫിക്കൊക്കെ ഒരു വാദമുണ്ട് നിസ്കാരം മറന്ന് മറന്നുകൊണ്ടോ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടോ കഥ ആയതാണെങ്കിൽ കഥ കൂട്ടണം മനഃപൂർവ്വം കഥ ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനി കഥ കൂട്ടണ്ട അത് ഹുസൈൻ സാലിഫിക്കൊക്കെ വാദമുണ്ട് അത് ഇതിന് തേപ്പുണ്ട് അത് പേച്ച വാദമാണ് പിന്നെ ഇസ്തിഹാസയും തവസ്സറും പാടില്ല എന്നുള്ള വാദം അത് ഹറാമാണ് സുർക്കാണെന്നുള്ള വാദം അത് ഇവര് തേടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേറെ അപകടകരമായ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് കയ്യ് കാല് തടി ശരീരം തലാവാല് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ സൃഷ്ടികളുടെ അവയവങ്ങൾ അറബി ഭാഷയിൽ എന്താണോ ആ വാക്കുകൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന അർത്ഥം അത് അതേ പടി അള്ളാഹുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ള വാദം ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായ ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ ഇതിന് തേമിയുടെ പത്താവൻ കുബറയിലും പത്താവ മജ്മുയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത്തരം വാദങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായ ആളാണ് ഇബിന് കസീർ ഇബിന് കസീറിൽ ഒരു പിന്നെ വലിയ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മ ഈ തബിലീനെ എതിർത്ത് പറയുമ്പോ അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷംസുലമ്മയൊക്കെ ബാക്യാത്ത് സാലിയാത്തിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ അവരുടെ ഇമാം വരുന്നത് ദയൂബന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ദയൂബന്ദിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരോട് ദയൂബന്ദികളല്ല നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് ദയൂബന്ദികളെ എല്ലാവരെയും എതിർക്കുന്നില്ല ദയൂബന്ദികളെ എല്ലാവരെയും എതിർക്കുന്നില്ല ദയൂബന്ദി സത്തിൽ നിന്ന് ദയൂബന്ദികളിൽ നിന്ന് വഹാബി വാദം വെച്ചു പുലർത്തിയ കുറച്ചാൾക്കാർ അതിൽപ്പെട്ട ആളാ ഒരാളാണ് ഇസ്മായിൽ ബഹ്ലവി അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൾ റഷീദ് റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി അതുപോലെ അഷറഫ് അലി ഥാനവി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ എതിർക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ദൈവബന്ധികളിൽ ദൈവബന്ധുദാർ എന്താ പറയാ ദൈവബന്ധുദാറുലും ദൈവബന്ധുദാറുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും മോശക്കാരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ ബാക്കിയാത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സന്നദ്ധാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ദൈവബന്ധികളിൽപ്പെട്ട സുന്നത്തിയമായത്തിന് എതിരിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ മാത്രമേ എതിർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് ഷെയ്ഹുമാരെ കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോ അത്സന്നത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഷെയ്ഹിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അത് എങ്ങനെയൊന്ന് ചെറിയ വാക്കിൽ വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഒരു ഷെയ്ഹ് കാമിലായ ഷെയ്ഹ് ആണെങ്കിൽ ഷെയ്ഹ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഷെയ്ഹ് തന്റെ മനസ്സിന്റെ മുഴുവൻ കടമ്പകളും കടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ച ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് റുജു ആയി മടങ്ങി സൃഷ്ടികളിലേക്ക് അഥവാ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള അനുമതി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും മഷായിഹന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഷെയ്ഹാക് ആ ഷെയ്ഹ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഷെയ്ഹ് നമ്മളെ പരിസരത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഹിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഫർള എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫർദ് അയിൻ അനുഷ്കാരം പോലെ ജക്കാത്ത് പോലെ നോമ്പ് പോലെ ഹജ്ജ് പോലെ ഫർദ് അയിനാണെന്നുള്ള നിയമമില്ല അത് നല്ലതാണ് സുന്നത്താണ് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം നബിദിനം ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി കാണും റസൂർദാന കാലം മുതൽ കാരണം നബിസ്വല്ലാ അലി സ്മാതങ്ങൾ സ്വയായ അതീത്തിൽ കാണും നബിസ്വല്ലാ അലി സ്മാതങ്ങൾ ാണ് പ്രവാചക നിയോ നിയോഗിതനായതിനു ശേഷം സ്വന്തത്തിന്റെ പേരിൽ അക്കീക്കത്തറുത്തു എന്തിനാണ് ഈ അക്കീക്കത്തറവ് ജനിച്ചതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ അക്കീക്കത്ത് ഈ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അക്കീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മത്തിലുള്ള സന്തോഷവും
റസൂറുള്ളാന്റെ ജന്മമാഘോഷത്തിന്റെ തെളിവായ ഹദീസാണ് എന്ന് ഹാഫിൽ സുയൂത്തി അവിടുത്തെ ഹുസുനുൽ മഖസിദ് ഫി അമലിൽ മൗലിദ് എന്ന കിതാബിൽ പറയാൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മഹാന്മാരുടെ കബറിടങ്ങളിൽ മുത്തം കൊടുക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അതായത് ചുംബിക്കൽ കബറുകളെ ചുംബിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ ഷാഫ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഷാഫി മധുഹബിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം സാധാരണഗതിയിൽ കബറുകളെ ചുംബിക്കൽ കറാഹത്താണ് മഹാന്മാരുടേതാണെങ്കിലും കറാഹത്ത് കറാഹത്ത് അതേസമയത്ത് ഒരാൾക്ക് അയാൾ അവിടെ ഈ കറാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നു അവിടെ ഒരു ഇസ്തിഫിനയുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ആ മഹാനോടുള്ള അദമ്യമായ സ്നേഹം അതിരു കടന്നു ആ അതിരു കടന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ചുംബിച്ചതെങ്കിലോ അതിന് വിരോധവുമില്ല അതിന് കറാഹത്തുമില്ല ഏതായാലും ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹറാമാണെന്നോ ഷിർക്കാണെന്നോ പറയാൻ പറ്റൂല ഷാഫി മദേബിനെ ഇമാം ഇബിന ഹജറിൻ ഹൈത്തലി റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ അഭിപ്രായം അഥവാ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ആ അഭിപ്രായ പ്രകാരം വറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ചുംബിക്കൽ കറാഹത്താണ് എന്നാൽ വറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കറാഹത്തില്ല എന്ന ആ അതനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരെ എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു തൗലനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പോയിട്ട് എതിർക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തെളിവുണ്ട് സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലത്ത് റസൂള്ളാന്റെ കബറിനെ ചുംബിച്ച ആളുകളുണ്ട് സഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷാഫി മദബിൽ ചുംബിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പറയും ആ ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുംബിക്കാൻ പറ്റും ചുംബിക്കൽ കറാഹത്താണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പറയും അത് ചുംബനം കൊടുത്തത് ആ സ്വഹാബിയുടെ മനസ്സിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ചുംബിച്ചതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചുംബിച്ചതല്ല എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കും അപ്പൊ ഒരേ ഹദീസിനെ രണ്ട് വീക്ഷണ കോണിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഷാഫി മദബിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ചുംബിക്കൽ വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കറാഹത്താണ് അതാണ് പ്രബലമായ വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കറാഹത്ത് ഇല്ല അനുവദനീയമാണ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം രണ്ടഭിപ്രായം പിടിച്ച് അമല് ചെയ്യുന്നതിനും വിരോധമില്ല ഇനി ഒനബത്തുൽ ഹാൻ അഥവാ അദമ്യമായ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ചുംബിക്കലാണെങ്കിലോ എല്ലാ പക്ഷവും പറയുന്നു അപ്പൊ കറാഹത്തും ഇല്ല ഏതായാലും ഹറാമാണെന്നോ ചെറുക്കാണെന്നുള്ള വഹാബിവാദം ലോകത്തൊരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇസ്തികാസനെ കുറിച്ചൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ മഹാമാരുടെ കബറുകൾ ഇപ്പോൾ തവസില് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ ഇസ്തികാസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരിട്ടല്ലേ സംബന്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹദീസോ അതിന്റെ പ്രബലമായ എന്തെങ്കിലും തെളിവോ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാം ആദ്യം അതിന്റെ ഹുക്കുമ പറയാം അനുവദനീയമാണ് അത് ചെറുക്കല്ല എന്നുള്ള അതിന്റെ ഹുക്കുമ ഇനി അങ്ങനെ എന്തായിട്ടുണ്ടോ എത്രയോ ഉണ്ടായിട്ടു മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് അൻസാഗർ റതി അള്ളാഹു താലാൻ റസൂല്ലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം നാല് ഖലീഫമാരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം മറുവാനുബിൽ ഹക്കം മദീനയുടെ സാരഥിയായി വന്നപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാട്ടോ മറുവാൻ ഭരണരംഗത്ത് മോശപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു പൂർവകാല കുലപ്പാവൂർ റാഷിദിങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആളായിരുന്നു അതിൽ മനന്നുണ്ട് ആ സങ്കടം രേഖപ്പെടുത്തുവാനും സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി മഹാനായ അബു അയ്യൂബൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു റസൂറുള്ളാന്റെ കബറിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് കവിള് വെച്ചുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞു ഇത് ഇമാം ഹാക്കിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് സഹീഹാണ് ബിലാനുബിൻ ഹാരിസിൽ മുസനി എന്ന സ്വഹാബി ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് റസൂറുള്ളാന്റെ കബറിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ആ റസൂറുള്ളിരി ഉമ്മത്തിക്ക എന്ന സഹായത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു ഇത് സഹീഹായ സംഭവമാണ് ഇനി ഡബസ്കസിലുള്ള വെള്ളമിനാരമുള്ള ആ പള്ളിയുടെ മുകളിലൂടെ രണ്ട് മലക്കിന്റെ ചിറക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാമത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് രണ്ടാം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഈസാൻ അലി അലി ഇസ്ലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നേരെ റൗദയിൽ ചെല്ലും എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ റസൂറുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കും എന്ന് ഷഫീവുല മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ഇത് സഹീഹായ ഹദീസാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മഹാന്മാരോട് സഹായത്തിന് നേർക്കുനേരെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ശിർക്കല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചോദിച്ചാലേ മറുപടി കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ആൻസർ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടും 
എല്ലാവരിലും കിട്ടൂല മഹാന്മാരായ കറാമത്ത് കൊണ്ട് കറാമത്തുള്ള ആളുകളും മൊഴിച്ചത്തുള്ള ആളുകളും ആണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കും ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാ പവർ വേണ്ട ചോദിക്കുന്ന ആളും കറാമത്തുള്ള ആളാകണ്ടേ അത് വേണമെന്നില്ല ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താ ചോദിക്കാൻ എന്തിനാ കറാമത്ത് ചോദിക്കാൻ കറാമത്ത് വേണം ചെന്നിട്ടാണ് ചോദിച്ചാ പോരെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കറാമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അസ്സാമലൈക്കും അതെന്റെ ചോദ്യം ഒരു മുജാഹിദാരൻ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആയിട്ട് കേൾക്കണത് അത് നമ്മുടെ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ നബി ഒറ്റക്കാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒറ്റക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കല്ലേ നബി തന്നെ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നതാണെന്നാണ് ഒരു മുജാഹിദാരൻ ചോദിച്ചത് അതിലെന്തേലും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു മറുപടി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് ചോദ്യം തെറ്റാണ് പറഞ്ഞത് അവരുദ്ദേശിച്ചത് ഇസ്തിസ്കായിന്റെ അവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ആ പറഞ്ഞ മുജാഹിദ്കാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇസ്തിസ്കായിന്റെ അഥവാ മഴയെ തേടാൻ വേണ്ടി ഒരു ജുമാ കുത്തുബയിൽ റസൂറുള്ള കയ്യുയർത്തിക്കൊണ്ട് വേറെ സഹായത്ത് ആമീൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള അയാളുടെ വാദം തെറ്റാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഒരു സഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാർന്നു അവർ ആമീൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകളൊക്കെ വേറെയുണ്ട് വേറെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ ഒറ്റ സംഭവമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മുജാഹിദിന്റെ വാദം അറിവില്ലായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ദ്വാരക്കലാണ് അസ്ലത് എന്നുള്ള വാദം തെറ്റാണ് മാത്രല്ല അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്താ പഠിപ്പിച്ചു വരും കേട്ടോളി ഇമാം ഹാക്കിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹി ഹാരി എന്താ അറിയോ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിൽ ഒരാൾ വേറെ ബാക്കിയുള്ള ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല എന്തായാലും അവർക്ക് ഈ ജാപത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോഴോ ഇതിമാം ഹാക്കിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചോദ്യോത്തര സമയം കഴിഞ്ഞു കുറിപ്പിന് മാത്രം കുറിപ്പിന് മാത്രം മറുപടി വരെ മൻസൂർ ടി പി മലബാർ പ്രദേശത്തെ മക്കാമുകളിലെ അനാചാരങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ പോലെ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ മക്കാമുകളിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ സമസ്ത ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് നേതാക്കന്മാർ പറയേണ്ടത് അത് നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണ തായകടിയിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ പറയേണ്ടതല്ല അടുത്തത് അജാമിർ അജ്മീർ അജ്മീർ ഹാജ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ പെട്ട ആളാണോ സുന്നിയാണ് സുന്നിയാണ് അജ്മീർ ഹാജ സുന്നിയാണ് ഷാഫി ഇ മദ്ഹബുകാരനാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഹനഫി മദ്ഹബുകാരനാവാനാണ് സാധ്യത കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധമാണോ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധമാണോ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും മൂമിനായി മരിക്കാൻ കഴിയില്ലേന്ന ഒരു ചോദ്യം അതാണ് ചോദ്യം സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരാൾ എല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെയും അതിന്റെ നേതാക്കളെയും അവരൊക്കെ മോശപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള കൽപ്പിൽ ചിന്തല്ലായിരുന്നു അവർ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ സമസ്തയൊക്കെ പേച്ചോലാണ് ഓലൊന്നും മൂമിനായിട്ടില്ല മുസ്ലിമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവരൊക്കെ കനേശുകാരി മുസ്ലിമാണ് ഒരു ശേ ഓല ശേഷന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഓലൊക്കെ പറ്റ പൊട്ടന്മാരാണ് ആ നിലക്ക് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനയിലൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ നരകത്തിക്കാണ് പോവാം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ജനിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇപ്പോ ആ ഒരു സംഘടനയിലില്ലാതെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കഴിവുള്ള ആളുകളെ അതിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഇതിന് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അതൊന്നും കഴിയാതെ ഒരാൾ ഇപ്പം ചെയ്തു പിന്നെ രാവിലെ ചെറുപ്പത്തിന് മദ്രസ് പോയി പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഗൾഫിൽ പോയി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതിന്റെ അടിയാണ് മരിച്ചു എന്നാ അപ്പൊ നമ്മളാരെങ്കിലും പറയോ അയാൾ നമ്മളെ സമസ്തന്റെ പ്രവർത്തകനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എസ് കെ എസ് എഫിന് തീരെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ നരകത്ത് പോയി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ അയാളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് മുസ്ലിമികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അയാൾക്ക് മാനസികമായ ഒരു പിന്തുണ വേണം അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നഗശികാന്ത മനസ്സുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരു നിഷേധഭാവമാണ് അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണ് എത്ര അത്ര നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് ശരീരത്തില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ ശേഖാകുമോ
ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തെക്കിലീഫ് ഇല്ല അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളുടെ ശാസന അവരോട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ നിസ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഒരു മറുപടി രണ്ടാമത്തെ മറുപടി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മറുപടി ആ ഷെയ്ഫ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷെയ്ഫൊക്കായി ഇനി എനിക്ക് നിസ്കാരമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ പച്ച കാഫറാണ് അത് ഏത് ഷെയ്ഖാണെങ്കിലും അയാൾ പച്ച കാഫറാണ് അല്ല വൈബത്തുൽ ഹാനത്ത് വൈബത്തുൽ അക്കൽ ബുദ്ധി മറിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ചില ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പവും ഇല്ല അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുത്തുകളിലൂടെ കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് മൂലവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദർശ വിഷയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഫിത്തഹ് സംബന്ധമായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അതിനിപ്പോ നമുക്ക് സംസാരം സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് 